Hello, hello, and welcome back to our part two reaction of Pink. I'm Steph Sabra, joined by Andrew Flash Gordon. What's up? And we are excited to get this movie finished and going because it is a thriller and we want to see the end of it with y'all. Since you're on YouTube, you will be seeing a cut down version of our reaction because we're only allowed to show you a certain amount of picture in picture. But if you want to watch this entire movie with us, no cuts, no interruptions, then you can do that one of two ways. You can either become a patron at patreon.com slash or a member on this YouTube channel right here all you'll need is your own version of the film we're watching it on pink and then you'll just Hulu. throw it up oh pink thank you andrew <laughs> pink is not a streaming service yet we're watching <laughs> it on hulu um so you'll just need wherever you watch it you'll just throw it up in a side-by-side -side screen next to us and it's like we're all watching it together before we jump into it again yeah. make sure you hit that subscribe button bell icon all notifications and vote this baby up okay let us commence. Commence? No. Let us get into it again. Hi guys! Hi guys, please! Up the middle, come on, come on! Case number 541, State versus Minel Arora. Prosecution may proceed. Rajveer Singh has invited him to the RS assault for dinner ke liye invite kiya, in good faith. So he has been solicited. And after that, he has been paid for money. Oh my God. So Minel has given him a threat, he has given him a threat, he has given him a threat, he has given him a threat. राजवीर ने फिर भी इनकार किया तो मीनल ने उस पर हमला कर दिया उसकी जान लेने की कोशिश की राइट सर इसमें क्लियरली अटेम्प्ट टू एक्सटॉट सोलिसिटिंग सेक्शन थ्री टू जीरो टू बी रेड विद थ्री टू फोर के अंडर कॉजिंग ग्रीवियस इंजुरी एंड सेक्शन थ्री जीरो सेवन के अंडर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस बनते हैं सर कंपेलिंग लाई आई मीन केस सर लेट मी मेक इट क्लियर पुलिस के पास कोई केस नहीं है इट्स केस ऑफ विंडिक्टिव लिटिगेशन सेक्शन थ्री फाइव फोर आउट ट्रेजिंग द मॉडिस्टी ऑफ अ वुमन एस आर दूसरा चार्ज है सेक्शन 503 टू बी रेड विद 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन यू सॉ देम अब्डक्ट हर इन्होंने दो जुर्म और किए सेक्शन 340 रॉंगफुल कन्फाइनमेंट राइट ने अपने दो साथियों के साथ मेरे क्लाइंट को एक गाड़ी में कन्फाइन किया और उसे रेप मोलेस्ट किया पीडब्ल्यू 11 है सर मीनल अरोरा के फिंगरप्रिंट्स भी हैं दैट्स ऑल चोट किस इंटेंसिटी से की गई थी बोतल टूटती नहीं तो द ब्लड फोर्स ट्रॉमा वुड हैव प्रॉब्ली किल्ड राजवीर सिंह कांच के कुछ टुकड़े अगर किसी क्रिटिकल आर्टरी को पियर्स कर देते या थोड़े भी इधर-उधर हो जाते तो राजवीर की जान भी जा सकती थी जी दैट्स ऑल यू नो दीपक जी क्रॉस नो क्रॉस यू नो ओह माय गॉड व्हाई नॉट क्रॉस एग्जामिन क्या हुआ उस रात को जी उस रात ये आराम से पहले बैठे हुए थे हंस-हंस के बातें कर रहे थे मैंने लड़कियों के हाव-भाव और कपड़े देख के मैनेजर साहब को पहले ही कहा था कि ये कोई कपल वपल नहीं है निकाल दो सुबह ही जाएंगी वॉट आई हैव अ फीलिंग द पॉलिटिशियन गॉट टू ऑल देम पहले कौन लड़की गई जी वो चश्मे वाली बट सर आई जस्ट वेंट टू यूज द टॉयलेट मिस्टर सैगल अपने क्लाइंट से बात कीजिए फिर क्या हुआ थोड़ी देर बाद अचानक से चिल्लम चिल्ली हुई मैं वहां गया तो ये वहां से भाग के जा रही थी और इन साहब का चेहरा पूरा खूनम खून हो रखा था दैट्स ऑल यू आर ना दीपक जी नो क्रॉस नो क्रॉस डू यू कैन हैव टू क्रॉस एग्जामिन ड्यूड ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं सर What the heck, you guys? आप ये बताइए कोर्ट को कि आप कब से ये काम कर रहे हैं? Objection, sir. Court में अभी तक ऐसा कुछ proof नहीं हुआ है. Proof करने के लिए सवाल करना जरूरी है ना, Mr. Stagel? I'm being wrongly accused. तो फिर आप उस दिन डंपी के साथ दूसरे कमरे में क्या हुई? पहले डंपी अंदर जाता है, उसके बाद में आप अंदर जाती हैं, उसके बाद में आप तो अपने दोनों हाथों से दरवाजा close करते हैं. Then maybe I did. That's all. You are. I would like to cross question. Yes. अकेले क्यों नहीं गई? राजवीर सर डेट द रूम वाज लॉक्ड। ही टोल्ड डंपी टू ओपन इट फॉर मी एंड ही जस्ट फॉलोड मी टू द अदर रूम। Why did you shut the door and not him? सोचा नहीं क्लियरली। I was in a rush. He was turning on the lights. It was instinctive. Fair enough. First I used the toilet. Then when I came out of the toilet, he had switched off the lights. I called out his name a few times. I was scared to step out. He he pushed me to the bed, and he started touching my. Oh my God! किसी भी लड़की को किसी भी लड़के के साथ कहीं भी अकेले नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से वहाँ के लोग ऐसा अज़ुम कर लेते हैं कि 
वो विलिंगली वहां पर आई है रॉक शो में उतना शक नहीं हुआ लगा लड़कियां थोड़ी फ्रेंडली सी हैं जब इन्होंने हिंट्स दिए हिंट्स क्या हिंट्स यही कि चलो अलग अलग चलते हैं और जब इन्होंने फिर थोड़ी पी ली तो रूम में साफ साफ बात की क्या बात यही कि पैसों के बदले में हम इन लोगों के साथ इंजॉय कर सकते कि लड़कियां गलत हैं मैंने इनको जाने के लिए बोला मैंने इससे ये भी बोला कि मुझे इसके साथ कुछ नहीं करना राइट लेकिन फिर इसने बोला वरना मैं चिल्लाऊंगी कि आप लोग मेरा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन और पैसे देने के लिए आप तभी नहीं माने नहीं सर फिर फिर सर इसने मुझे धक्का वक्का मारा इसके हाथ में जो बॉटल थी उससे मुझ पर अटैक किया कैसे हिंट्स दिए उन्होंने बहुत ज्यादा फ्रैंक हो रही थी स्माइल वाइल दे रही थी आपने कहा कि वो आपके साथ हंस हंस के बात कर रही थी और आपको टच कर रहे थे किसी भी लड़की को किसी भी लड़के के साथ हंस हंस के या उसे टच करके बात नहीं करनी चाहिए आई मीन या रात को ये जो लड़के आते हैं जो कभी कभी घर आते हैं इनके क्या ये सभी दोस्त हो सकते हैं दोस्त हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते तो आपने कभी इन लड़कियों को इन लड़कों से पैसे लेते हुए या उनके साथ बेड या बिस्तर पे सोते हुए नहीं देखा होगा नहीं मगर एरिया आप इनमें से किसी को पहले से जानती थी स्कूल से इसलिए और आप इनके साथ गए मिनल जी आप स्माइल करते रहे एक्स्ट्रा फ्रेंडली थी आप इतने अच्छे होस्ट थे आपके ये मिनल जी फिर आपने ऐसा क्यों किया सर पे बोतल दे मारी क्यों छोड़ ही नहीं रहा था सर आई डोंट नो वर्ड केम ओवर मी कांट रियली एक्सप्लेन बट सर एक बहुत गंदी फीलिंग होती है जब कोई इस तरीके से छूता है किसको अच्छा लगता है सर कोई इस तरीके से छुए जबरदस्ती बिना किसी ऐसे वैसे मकसद के वहां पहुंच गए डिनर के लिए तो फिर ड्रिंक्स क्यों करने लग गई आप? She was just out having a good time. इन्होंने ऑफर किया तो हमने एक एक ड्रिंक लिया। Oh, they were trying to get her drunk. इत्फाक से डंपी के मोबाइल पर ही कैप्चर हो गया। राजवीर ने मुझसे वो बोतल मांगी काफी दूर थी उसके लिए तो मैंने ड्रिंक उसके लिए पोर कर दिया। Wow, everything is getting twisted wow. against them. हर नीचे आपने ऑप्शन कन्वर्सेशन छिड़ा था राजवीर से। तो let me remind you कि उसमें आप एक सेक्सुअल एक्ट का डिस्क्रिप्शन दे रही थी। No. झूठ बोल रही है झूठ नहीं बोल रही तो सुनाइए ना परेशानी क्या है so needs to be knocked out. जब एक लड़की ऐसा जोक पब्लिकली सुना नहीं सकती तो वो पब्लिकली एक्सेप्ट कैसे करेगी कि वो वहां ऐसे वैसे करने के लिए लेकिन कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि वो उन लोगों के साथ गई जो नितान्त स्ट्रेंजर्स हैं, ऑलमोस्ट स्ट्रेंजर्स हैं उसके लिए। Can tell the smug look in his face, how guilty he is. और फिर तीन लड़कियां एक साथ भर आती है इन तीनों के बीच में कुछ बातचीत होती है और ये तीनों मिलकर कुछ डिसाइड करते हैं अंदर चली जाती और रूम नंबर 503 जीरो का रूम है उसकी तरफ आगे बढ़ती है डंपी रूम खोलता है लाइट ऑन करता है और एंड्रिया दरवाजा बंद करती है अंदर मीनल ने राजवीर से और पैसे मांगे उसने देने से इनकार कर दिया तो इसने उससे झगड़ा किया और अपनी गलती का एहसास होने के बाद में ये लोग वहां से भाग खड़े हुए अगर इनकी गलती नहीं होती तो ये लोग वहां से भागते नहीं I can't listen to this guy talk with his nasal voice. रूम के अंदर बहुत स्मोक हो रखी थी और एंड इतनी देर से वापस नहीं आई थी इसलिए फलक बाहर चली गई। The moment I got up to go, he started touching me. ये वो वार्निंग भी दिया। ये वो जबरदस्ती पकड़ के रखा हुआ था मुझे। तभी मैंने इसके सिर पे बॉटल देखी मारी सर। Right. अलग बेटा। आज मीनल को घर भेज दो। I really hope he's going to be on his daughter's side. Complaint file करने के बाद ये इतने दिनों बाद तक आपने मीनल अरोरा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जनाब ये फरार थी। अरेस्ट होने से पहले ये आपको इतनी इजीली घर पे कैसे मिल गई? जी वो। छुपते-छुपते शायद बोर हो गई। टिप मिली थी हमें। टिप, टिप ऑफ यू मीन। राइट। किसे? आंसर द क्वेश्चन। चौकी के लोग छोड़े थे जी हमने इनके घर के आसपास। he lives there. Yeah. मैं आपसे कह रहा हूँ आप झूठ बोल रहे हैं। ना जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। झूठ नहीं बोल रही हूँ। Stringer is a hostile witness. यही है। हाँ जी मन्ने लिखी है। 
लेकिन सरला जी उस दिन आप ड्यूटी पे नहीं थी लायर अलग इंक अलग पेंसिल कैसे शादी से आगे थी मैं तब तक यू आर लायर बाईस किलोमीटर का डिस्टेंस जिसे तय करने में नॉर्मली तकरीबन बयालीस मिनट लगते हैं आपने जल्दी कैसे You should never be a cop again. You're a liar. इतनी बड़ी घटना थी तो गोली की स्पीड से जिप्सी चला के पहुंच गई जी मैं. It doesn't make it so you beat it up by 32 minutes. लेकिन रिपोर्ट आपने सिर्फ दो लाइन में लिखी. दो लाइन में मैटर क्लियर हो गया जी और इससे ज़्यादा क्या लिखती? Right. रिक्शे में मोबाइल. Good. Be embarrassed. ऊपर आपने आधे पेज की रिपोर्ट लिखी. Dude, he is owning her. ये एंट्री आपने बैकडेट जा करके की. Cat caught your tongue. इंसिडेंट की रिपोर्ट करना वॉज एन आफ्टर था आफ्टर मीनल अरोरा डिसाइडेड टू फाइल अ कंप्लेट अगेंस्ट राजवीर सिंह गेट अर विद आर यू अ वर्जन मिस अरोरा हाँ या ना में जवाब दीजिए डोंट शेक योर हेड नहीं नो एट वॉट एज डिड यू लूज योर वर्जिनिटी एट नाइनटीन यू लॉस्ट योर वर्जिनिटी मिस अरोरा Did you pay for it? ये कैसा क्वेश्चन? Just answer my question. Did you pay for it? Dude, he's got a point to answer. We were attracted to each other, so pay करने का सवाल नहीं उठता. तो उसने आपको pay नहीं किया. He did not pay. We liked each other. We did it because we wanted to. That's how it should be. कि बहुत सारे और भी relationships हुए. क्या लगभग सभी के साथ आपके sexual relationships थे? कभी कभी थे तो थे राजवीर के संग ऐसा क्या हुआ I mean, एक बार और हो जाता तो क्या फर्क पड़ता मैं समझ सकता हूं कि वो इतने मचो और नहीं थे कि वो इस बात को सोच सके कि जब आपके साथ पहले हुआ तो वो आपकी मर्जी के साथ हुआ बिना पैसे लिए हुआ और बिना किसी दबाव के हुआ आपने क्या क्लियर इंडिकेशन दिया कि इस वक्त मैं सेक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं No. No means no. So no. किसी भी लड़की को किसी भी लड़के के साथ बैठकर शराब नहीं पीनी चाहिए क्योंकि अगर वो ऐसा करती है लड़के को ये इंडिकेट होता है कि अगर लड़की मेरे साथ बैठकर शराब पी सकती है तो वो उसके yes. साथ सोने के लिए भी कतराएगी नहीं बार बार किसी लड़के को इन अप्रोप्रेटली छूना एक लड़की क्या करेगी ऐसे मौके पर yeah. अपने सेल्फ डिफेंस में एक कदम उठाना नॉट कॉजिंग ग्रीवियस इंजरी और अटेम्प्ट टू मर्डर योर ऑन आई एम सोल्ड मगर इन्हीं के अकॉर्डिंग इनकी साथ तो होश में थी फलक अली ने क्यों नहीं दे आर डिफरेंट पीपल मैं प्रूव करूंगा कि उनका इनसे कोई संबंध नहीं दिस इज अ प्योरली बिजनेस रिलेशनशिप ये सिर्फ उनके क्लाइंट्स आपके अकाउंट में उनके अकाउंट से ओवर द इयर्स मतलब एक दो साल में हर महीने पच्चीस हजार रुपए ट्रांसफर हुए हैं इसका मतलब बताएंगे आप लोन लिए हैं मैंने यस yes. और अब मैंने लौटाने शुरू भी कर दिए हाँ, हाँ, हाँ. उन ट्रांजैक्शंस के बारे में क्यों नहीं बताते आप लोगों को वही बताने वाला था कि इन्होंने अब वो लोन लौटाने शुरू की है थोड़े थोड़े करके राइट दैट हाउ लोन वर्क और आपको जरूरत हमेशा रहती है पैसों की ऐसे ही आप अपनी इनकम सप्लीमेंट करते हैं। This does not prove anything. हर किस पर चलिए हैं? अगर नहीं लिए होते, तो ऐसे कुछ हो। Oh my God! आपने शरीफ और इंसेंट लड़कों को बदनाम करने की कोशिश की। आपको मालूम है कि उनका चलना उतना अच्छा नहीं होगा। लिए हैं हमने पैसे। You know, I wish to talk to my client. No, sir, please. फिर भी मीनल के साथ। Look, why are you doing this? We did not take any money. What? Is happening. लेकिन फिर भी पैसे लेने के बाद मीनल का मन बदल गया सर शिव विद्रू हर कंसेंट सर उसने उसे ना बोला वही वो इज हैपनिंग नाउ यू टेल मी सर बाय लॉ बाय लॉ सर वो सही था या ये आई एम सो कंफ्यूज्ड या लड़कियों ने पैसे नहीं लिए फिर भी मान लिया वही डिड शी नॉट टेक द मनी सब तो मान ही रहे हैं Oh, I don't think she did take the money. I'm so confused. When you decide करता है character आपके लिए अब आप बेकार की बातें कर रहे हैं। उसने आपको रोका या रोकना चाहा आपने जबरदस्ती की उसने आपको मारा ये भी तो हो सकता था। 
लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ उस दिन ऐसा नहीं हुआ ओह सॉरी मैं तो बिल्कुल भूल ही गया बहुत बहुत बधाई आपको आपकी शादी फिक्स हो गई है इन सब पर्सनल बातों का इस केस से क्या लेना देना है नहीं लेना देना तो मेरी क्लाइंट के केस के साथ भी नहीं था wow. मैं तो आपसे बड़ी इज्जत से बात कर रहा हूँ आप करके आपको बुला रहा हूँ और आप हैं कि तुमसे यही उम्मीद थी डिनर पे क्यों बुलाया उन्होंने कहा था कि हमें भूख लगी है आपने हमारी क्लाइंट मीनल अरोरा के बारे में आपके घर की अच्छी लड़कियाँ नहीं पीती हैं तो वो अच्छी हैं ये पीती हैं इसलिए ये बुरी हैं खराब हैं और इनके साथ कुछ भी किया जा सकता ये ये आपकी बहन की तस्वीर है एक पार्टी में शराब किसी के साथ भी चले जाना ये ऐसी लड़कियां करती हैं अच्छे घराने की लड़कियां नहीं बट दिक्चर से आराम से साथ चल दे और बैठ के पिए कोई भी लड़का समझेगा ना कि ये लड़कियां तैयार है जब वो किसी लड़के के साथ डिनर ड्रिंक्स पे जाती है तो ये उनकी अपनी चॉइस होती है अवेलेबल होने का साइन बोर्ड बन कर नहीं जाती वो and that was one hell of an argument and i love right. how he trapped him mm -hmm. that's that's a good lawyer right there closing arguments please prashanti oh here we go court ke samne prove kiya ya na you have proved anything agar inki galti nahi hoti sir to ye incident ke itne dino baad tak chup nahi rehti balki khud chal ke police ke paas jaati jo ki mere client ne kiya maine aise chho doctor waiter manager ke bayan aur evidences diye जो कि सारे के सारे लड़के खराब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या हु गेट ओन्ड मैं इसमें फंसा हुए सारे इनोसेंट लड़कों को बाइजत बरी करने का अनुरोध करता हूं और उसके अलावा अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में मिस मीनल अरोरा के लिए कम से कम 10 साल की सजा ओह माय गॉड थैंक यू सर आरएस माय केस दीपक जी क्लोजिंग ऑल राइट टाइम टू ओन इट टाइम टू शाइन नो योर ऑन ना सिर्फ एक शब्द नहीं अपने आप में एक पूरा वाक्य है योर ऑनर माई क्लाइंट सेट नो योर ऑनर एंड दिस बॉयज मस्ट रियलाइज नो का मतलब नो होता कोई सेक्स वर्कर हो या आपकी अपनी बीवी क्यों हो नो मीन्स नो And when someone says so, you stop. Lock them all up. Although Minal Arora ke khilaf three not seven attempt to murder ke case me gawabi the, the court finds that there was grave provocation, or unke khilaf three not seven ke under jo charge tha usko dismiss kar di. मीना लरोरा फलक अली और एंड्रिया थारिया के खिलाफ जो भी चार्जेस हैं वो नेचर में मोटिवेटेड और इसमें उनके खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस है नहीं कोर्ट फाइंड्स राजवीर सिंह गिल्टी अंडर सेक्शन 354 ऑफ आउटरेजिंग अ वुमेंस मॉडल यस 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 लॉक देम ऑल अप Justice has prevailed. Thank you. He probably feels also guilty. Yeah, that's true. Oh, he is so creepy. I'm gonna let her go to the bathroom. I got this. Ew, disgusting. Yeah, see, he knew what they were doing too. Oh yeah. He's a pig. 
Dude, he's literally like not not taking no for an answer. Like she was this is true self defense. That's not attempted murder. That's like, get off of me for the 10th time, please. I thought it's a very intense subject matter. Mm -hmm. And I think that everyone has an opinion on these sort of cases in one way or another, whether you've been indirectly or directly affected by either societal standards on what we should or shouldn't be doing, how it plays into sexism and women and men and our gender and our roles, and then also on assault and crimes that are way worse in that nature and what happens to people and then what happens in a courtroom and I thought that they handled it really well and sensitively but also explicitly and they held that balance really well. The story that was specifically told was a really good device for the morals that they wish to question. The acting was absolutely mm -hmm. incredible. It was just like really emotional from start to finish like i told you guys before we started that i feel very strong about this subject about no being a full sentence about respecting people their wishes and about the culture around assault and molestation and everything that can happen the questions of what were you wearing what's your job what were you doing that night don't matter if some and i like how they they really nailed that in no matter if they were sex workers or not which they weren't but i I shouldn't even have to say that because at the end of the day, it doesn't matter. What matters is that people said no and they didn't sign up for that and no means no. So I thought that that was just really well executed and I'm just so happy at the end of the day because it could have gone one of two ways because the justice system in any country is just on who is presiding as judge, who is presiding as lawyers, how the case is being held and described. It can go both ways, you know, like justice could have not been served. And I'm just so thankful. You know, I love happy endings. Like this isn't happy, but it's justice. Yeah, because I mean, we mentioned no matter even if they win the case, they're still going to be traumatized right. by the set of events. Not only the fact that they were ostracized in court and then this is now such a public matter. Um but these guys actually, especially Rajvir or whatever his name was, um, he did a really despicable act. We saw Rajvir would just like continuously was not like taking no for an answer multiple times. So, I mean, the PTSD that uh, Manal's character is going to have to deal with even after the fact that, okay, my lawyer got me off, all good there. I still have to live with this the rest of my life. And that's something I thought this film did a really good job of just touching on too, that it's not just the fact that no means no, it's just that these characters have to live uh, with the trans, uh, the, 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 the transactions of what happened from these other despicable characters for the rest of their lives. They're going to have to live with this. And I thought the film just painted a delicate picture of like seeing them like uh, going through the traumatic moments. Like I really felt for their characters. And that's where I really especially wanted justice happening because I'm like, this is not right and this isn't fair. I thought they made such a wise choice because obviously he's this prestige and like everyone knows who he is in terms of like the, one of the greatest uh, defense attorneys, uh, if you will, for he had his uh, his illness that was causing it was it mental illness that they said or it's, something yeah, like it's whatever the, his mental condition is degrading Degrade. or something okay, like okay well what, whatever it was I, I really love because like he refused to cross examine anyone at the very beginning like he just, like I mean, he was back in the game I guess if you will as a lawyer and which is not an easy game to get back into especially also the fact that you're dealing with these other things it just I think it adds to the stakes of the courtroom scene it's like hey he is the best he's coming back after years of not doing it and he's got a debilitating illness that you know can cause him not to be the best too in such a, a tough case where already the chips are already so stacked against them so when you throw all that in the mix and then you get this brilliant performance by him yeah he's so impressive i mean the leading cast was so like just immersed in their roles and that's what made it so believable and like when the movie's finished you really realize that fallock's character she didn't actually like set her friends up. She was just trying to make the point that even if she did, they said no. So I, I yeah. think like at first I was like, wait, what's happening? But yeah, I think yeah. it was Did all to the second. point of what the lawyer was saying is that like no means no. So like regardless of anything, they said no and that's it. Um, I thought they played into power politics really well, which often plays a major point in cases in the way we view people. Uh, it shows you how money can really get you and accomplish a lot of things for you wrongfully yeah, so in a lot true. of ways. 
ways. Um, it also shows you that it can be your folly as well because he thought he was so well connected and mm-hmm. rich and he could do anything he wanted and that like extreme cockiness in such a disgusting narcissistic way mm-hmm. that how dare they even stand up for themselves now I'm going to take them down and then because of that he got brought down in the ultimate way and yeah. like hopefully in our imagination he loses everything so all of these different things I thought they thread in really well it was really well written those courtroom scenes aren't easy to write because you have to we kind of know the case but you have to lead the case and so i thought on both ends like you see the horrible defense attorney of the guys i think it was play he was played by yes, uh, piyush mishra mm-hmm. um who played posh not posh not posh not um he was like doing what a lot of defense attorneys will do for their clients. Or I don't know who was who on this specific case because both were getting indicted for different things. But they'll try to get at your character and try to like focus on the thing, be like, look here, so you're not looking here. And then Deepak's character was like, no, but really look at the facts. Here are the receipts. Yeah, no, it's a bunch of, it's, I guess you would call it fancy lawyer tricks. Yeah. It's, uh, you know, where you get under the skin. Uh, and, and again, they both, literally both attorneys did that. Although Deepox was much more compelling because like Rajveer was actually this evil monster in my opinion. And to your point, yeah, he really did feel like he was untouchable. He's in his mind, like I'm a guy and this is a woman who parties so I can do whatever I want with her. She's drinking. It's like, it's my world. I mean, I just thought again, the dialogue was very well written. Uh, and like you said, it was a really good balance between the traumatic and the drama aside uh, that dealt with a lot of a lot of the serious and sensitive matters and then uh, with the courtroom because you could have went overboard and gone too much on one of the two specters so I thought that was just the right appropriate amount of balance uh, the background score again just really elevated the film as well just I mean you're supposed to feel tight and tense in this film in terms of just like feeling uncomfortable with the subject matter in general but just what they're being accused of when they're just you know having self-defense and you also said something interesting too at the beginning like there are some countries where you're not allowed to self-defend yourself and if someone's being you know assaulted in some way or or some like yeah, go ahead and do it. I can't defend myself. It's like that. That makes no sense. It, it's it's ridiculous. And of course, I don't condone violence. But in these situations, like, what did you want Minal to do there? I mean, she said yeah. seven to eight times, "No, get off of me." So she's supposed to just let it happen. Like, like, very sensitive subject matter. This was, uh, as Marty McFly would uh, would say, it was very heavy. Um, but I thought it was a very, very well done film. It was executed in a way where, you know, it was compelling. It was sad. It just had this mix mash of emotions. In the end, like, for such a, a sad and heinous and uh, thing, like, okay, it's an uplifting ending at, at the minimum. And justice was prevailed and, and went their way, thank God. Yeah. So, you know, I, I appreciate the ending so much. I don't know if I'm going to watch this film again just for the, because the subject matter makes me very uncomfortable, to be honest, but it was a great film and I'm, I'm glad I at least got to see it um, and react to it with you and uh, in front of you guys. Yeah, really well done. I'm glad I watched it. Glad it was made. I think there's like a lot of yeah. important takeaways for us all to just respect each other, understand that no means no. It really, really is about respect every human being having reverence for one another knowing that we all no matter what we look like what we're wearing what we're doing have dignity and have humanity that should be upheld at all times so thank you so much for hanging out with us before you go make sure you hit that subscribe button bell icon all notifications and vote this up i'm steph sabral this is andrew flash gordon much love